。嗯。那个，你爸在家吗？我爸今天夜班，他不在家。啊。嗯，请进吧。嗯，那个，嗯，我给你拿鞋啊。呃，我,我自己来吧。没事，没事，没事。要不然还是上医院看看吧。啊，没事儿，感冒嘛，吃点药就好了。那你家有感冒药吗？呃，有，我去拿。哎，有热水吗？有，就在那桌子上。啊。嗯。我来吧。谢谢。还行，不太烫，直接喝吧。谢谢。还是量个体温吧，你家有体温计吗？有，在这儿呢。你家看着还挺温馨的，是挺温馨的，就是这房子老了点儿。我们家已经买新房了，现在首付都交完了，正在银行接按揭呢，明年就能住了。那你家这房子，到时候可以租给我。你毕业留这儿吗？对啊，等我毕了业，我就留在这儿，租房子，找工作。行啊。那到时候这房子用最便宜的价格租给你，我们家新房子离这儿也不远。那我努力攒钱。你真没事吗？你这脸看着还是红红的。我没事儿，就感冒嘛，睡一觉就好。嗯。那我再去烧点热水。啊，好，谢谢。你谁呀、啊？我，你你你你你谁呀、啊？你你你你,你谁？你说，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
，他谁啊？我是他男朋友，男男男朋友。谈恋爱是什么时候的事儿、啊？叔叔，我刚才你哎，你刚才说是确认男朋友，你你你你你是说了对吧？我说了，那就赶紧交代吧。交交代什么呀？交代什么？你交代你俩什么时候认识的？什么时候开始谈恋爱的？不是，你谈男朋友，我这个当爹的都不知道，你你觉得合适吗？叔叔，你你坐，你坐，坐坐坐，你你长这么高，我看看看你就觉得晕的，坐坐坐。你说，叔叔，我刚才是有点着急，话没说清楚，是我想做安志轩的男朋友。你你你你你别别嘿嘿呀！我跟你说，这我们我男男男人之间我们要交交流，你知道吗？不是你想做圈男朋友你就做圈男朋友，你们之间了解吗？了解。你你别笑，你严肃点，了解也不行，啊，了解我我我们家圈他能他能同意吗？同意。那那那我走。哎哎，叔叔，不是你你你你你俩到底真真谈朋友没有啊？啊？现在肯定是谈了，叔叔，您放心，我一定会对小雀好的。希望您支持我们。叔叔，来，一见钟情。以前干什么的？跑大车的，内蒙古，穿短途跑。那时候跑车可不像现在这么太平，什么人都能遇上。看这儿，嗯，这儿，后面还有。哎呦，看看着了，叔叔，看着了啊，看着了，爸，全这时候落下来的。戳戳，全是肌肉。这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，硬硬硬啊！硬，可以。心里有点数，有数。小小林林林，呃，林拓，对对，小小林，就你你这身子骨太单薄了，知道吗？你得练练。就你就你这小胳膊小腿的，啊，每天练个五六个小时，有个一年半载的，估计能能壮点。
，你快回家了，一会儿再着凉了。回去再喝一包药，多喝点热水，晚上盖好被子。要是再难受了，你给我打电话，接你去医院。听到了吗？听见了。你一直看我干嘛？我有点懵。<笑>我也有点懵。呃，不是因为感冒吧？我是感冒冒出来了个男朋友吗？这都是真的吧？别明天醒来没有了。是真的。你总要相信，有一个人会从天而降，他像电影里编排好的一样，神奇的出现在你的生命中。我以为。我们会有一辈子。我以为这时光会为爱情而生设计专业，工业设计，二零二零届毕业生，林拓。阿姨，马上啊，还有两个，没事没事，不着急。哎，怎么今天没见你男朋友啊？啊，那个林拓他去忙了，他马上就过来了。哦，嗯，好嘞，阿姨慢走啊。哎，好，下次又来买啊。好。来来来来。来来来哎，太太，快来不及了吧？是啊，他都催我了。来这边，我一通。这路上堵不堵啊？还行，拿东西吧。好嘞，我走了。路程慢点。嗯。啥妆？你来干啥来了？我旁边是美妆博主，你洗手间在哪儿？我带你去。走，这这。李彩芳，哎呦，回来了！谢谢你，辛苦了今天。我给你们买的这个你们喜欢喝的果汁茶，人家换口味了。你看，荔枝白香，你们尝一下嘛。好喝吧？好喝的。哎，你们下去嘞？啊，他面试去了，一会儿回来。啊，要得要得。对了，烫头发的吴阿姨给你拿了一个冬瓜。哎呀，完了完了！你看我这个人搞不搞笑？我烫了头，连钱都没给你，两个就走了。哎呀，这是……等一下，我回来回来再说啊。我先去了啊。好，好，我先走了啊。
吓我一跳。呀<笑>，这还是爱心型的呢，手真巧。想吃吗？想吃。你给谁包的呀？包的。小秋啊，你回来啦？嗯。哎呀，有个事情我要跟你们两个说一下。我那个女儿她要生了，我呢就可能要到她那边去住，要去帮她带娃娃。所以呢，这个摊摊我就不干了。是是要关了是吗？哎呀，没得办法呀。现在那个月嫂好贵哟、哦，还不如我自己去帮她带。哎，您叔叔，什么包饺子啊、拌馅儿啊，我都刚学顺手，这我就要失业了。哎呀，<笑>你们两个大学生，怎么可能失业嘛？随便都找得到工作，你们两个不可能一辈子在我这个饺子摊包饺子嘛，对不对？哎，你们两个赶快吃饭嘛，吃了饭你们是不是还要到那个？司机室里面去，对对对，嗯，是不是？是哦，快快快，那我先走了。啊，好了，好了，好，好，好，好，来，好。田哥哥哥，贝贝来了，来，哥哥抱抱啊。他妈上夜班去了，我只能把他带过来，麻烦你了，小林。不麻烦，贝贝。咱们先让爸爸去看书，你跟哥哥玩行吗？嗯。听话啊，不能打扰哥哥工作，有什么事跟爸爸说，好吧？哎，给我吧。今天要给哥哥讲什么故事呀、啊？嗯，今日故事。叔带着孩子考研确实挺难的，这都已经第四次了，再考不上就成五叔了。哦，对了，今天该给你俩发工资了。三十二岁，考研四次失败。三岁的女儿会不会知道她的爸爸是个废物？没人记得这个废物，明天过生日。妈，小伟给你打电话了吗？没啊，怎么了？你爸今天跟他发脾气了，他到现在都没回家，急死我了。他是不是在图书馆呢？图书馆这个时间早就关门了。那你说这明年都要高考了，他一点都没有把心思放在这个上边。你爸跟他一说话就急，我劝都劝不住。你们先别着急，那个，一会儿。我给他打个电话。好，好，你好好跟他说说哈。哈、啊，我知道。对了，妈，我今天兼职的地方发了工资，我给你转了一些，你看见没？微信吗？我还没看呢。哦，我刚下班。我还是那句话，你好好的找一个正经工作啊，听到没？嗯，知道了。找着呢。好，我先挂了啊。我打个电话回去问一下你弟弟回来没。哎妈